கடந்த வாரங்களில் ஒரு இராணுவ அதிகாரி இந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உறவுகள் தங்களிடம் சரணடையவில்லை என்றும் அதை அரசாங்கத்திடம் தான் கேட்க வேண்டும் என்றும் கூறியிருந்தார் வேறு எந்த நாட்டிலும் இப்படி ஒரு பகுடிக்கதை கூற முடியாது ஏனென்றால் இராணுவம் வேறு அரசாங்கம் வேறு என்பது ஒரு கூறக்கூடிய விடயம் அல்ல அதை விடுத்து முக்கியமாக முன்னரங்குகளில் நின்றது அரசாங்கம் அல்ல இலங்கை அரசாங்கத்தின் இராணுவம் தான் நின்றது நாங்கள் எமது பிள்ளைகளை எமது உறவுகளை ஒப்படைத்தது இராணுவத்திடமே அதை விடுத்து இராணுவ அதிகாரி தங்களிடம் இவரும் சரணடையவில்லை என்று கூறுவது கேலிக்குரியது மட்டுமல்ல எமது இலங்கை மக்களை அடிமுட்டாளாக கருதி அந்த கருத்தை கூறியிருக்கிறார் நினைக்கின்றேன் அது அப்படி கூறிய கருத்தை இற்றவரை எமக்காக போராடுவதாக கூறிக்கொண்டிருக்கும் இந்த எந்த அமைப்புகளோ அல்லது எந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளோ அதை கேள்விக்குட்படுத்தவும் இல்லை அதை கண்டிக்கவும் இல்லை அதுதான் நமக்கு மிகவும் வருத்தமானபடியமாக இருக்கிறது நாம் இராணுவத்திடமே கையளித்தோம் இராணுவம் இதற்கு பதில் கூற வேண்டும் இராணுவத்தை வைத்து கை ஆளும் அரசாங்கம் இந்த நாட்டு தலைவர் என்ற ரீதியில் எங்களுக்கு உரிய பதிலை பெற வேண்டும் அவர்கள் பதில் தராத பட்சத்தில் தான் நாம் இப்போது சர்வதேசத்தை நாடி நீதியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே சர்வதேசம் இப்படியான பொறுப்பற்ற பதில்களை கண்டும் காணாமல் இருப்பதை விடுத்து தான் தலையிட்டு மக்கள் நீதி வழங்க முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இந்த போராட்டத்தை உதவுவதாக பலர் கூறிக்கொண்டாலும் பல அமைப்புகள் கூறிக்கொண்டாலும் இந்த போராட்டம் எமது போராட்டம் தனித்துவமானது எந்த கட்சியும் சாராது நாம் சுயமாக நாம் முடிவெடுத்து நாம் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் கடைசியில் ஒரு அம்மா இருக்கும் வரை எமது போராட்டம் தொடரும் தற்போது எமது போராட்டம் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் முன்பு இலங்கையை கொண்டு செல்லும் வரை எமது போராட்டம் தொடரும் இது போன்ற முக்கிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள ஆதவன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்